c'est que le, le fait que Macron ait capté une bonne partie de l'électorat euh, social-démocrate, de notre électorat, ne remet pas en cause le rôle historique de la social-démocratie. Ce sont deux niveaux différents. Macron est un libéral, au mieux un libéral progressiste, et ce sont les, les entrepreneurs qui sont au cœur, comme c'est logique d'ailleurs, de son projet. Alors que pour la social-démocratie, du moins une partie d'entre elles, et j'espère pour nous, c'est l'émancipation du travail qui reste l'horizon. Et nous ne croyons pas, et ça c'est une grosse opposition, nous ne croyons pas que l'histoire soit finie, que les rapports de production, de propriété tels qu'ils existent, soient une réalité inébranlable et qui ne peut jamais changer. Et c'est pour cela, au fond, que nos chemins divergent nécessairement avec ceux qui sont et qui seront empruntés par l'actuelle majorité. Et il n'est donné à personne, ni à Macron, ni à Hamon, ni à Valls, ni aux autres, de gommer l'histoire, tout simplement. Mais à l'inverse, je crois, ce qui serait quand même un peu suicidaire, ce serait de s'imaginer que telle ou telle prise de position, finalement un peu tactique, comme par exemple s'affirmer très précipitamment, très vigoureusement, dans une opposition face à une politique dont nous ne connaissons ni les rythmes, ni les modalités, ni les équilibres, puisse se substituer, bref, ce qui serait qu'une posture en fait, puisse se substituer à un vrai travail de refondation. Donc pour répondre aux, aux nécessités de l'heure, nous devons être capables de distinguer deux choses qui sont, à mon avis, bien différentes. D'un côté, la politique du nouveau pouvoir qui ne va évidemment pas nous satisfaire, et de l'autre, quelque chose comme l'espoir fragile que Macron a suscité. Et là, il ne faut pas avoir la mémoire sélective. C'est la première fois qu'un coup d'arrêt depuis assez longtemps a été porté à la montée du populisme. C'était un coup d'arrêt que nous n'espérions plus. Et je crois que nous sommes d'une certaine façon, pas avec, mais éventuellement différemment ou contre lui, comptable aussi de cet espoir. Alors bien sûr, nous allons nous opposer à certains projets, en soutenir d'autres, et surtout formuler nos propres propositions, parce que c'est là l'essentiel. Mais, au cœur de tout ça, il doit y avoir le souci de préserver la possibilité d'un espoir. Parfait. Merci. Le, le prochain intervenant...